স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য প্রতি বছরে প্রায় ছত্রিশ হাজার পাঁচশো আঠাশটির মতো অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ঘটনা ঘটে বিভিন্ন রকমের অর্গান এবং তার মধ্যে পাঁচ হাজারটি কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের মতো ঘটনা ঘটে থাকে বছরে আর এটা শুনলে আপনারা অবাক হবেন যে বহু মানুষ সঠিকভাবে অঙ্গ না পাওয়ার কারণে প্রতি বছর মৃত্যুর মুখে পতিত হচ্ছেন কিডনি আমাদের শরীরের একটা ভীষণ ভাইটাল অর্গান যদি কিডনি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরের পুরো সিস্টেমটাই গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে তখনই দরকার পড়ে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের নিশ্চয়ই ধরতে পারছেন যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এই বিষয়টি যখনই আসছে তখনই কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটা আসছে কেন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে প্রতিদিন প্রতি বছরে বহু মানুষের কিডনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে অনেক মানুষ সঠিকভাবে অঙ্গটি পাচ্ছেন তারা ভবিষ্যতে সুস্থতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু অনেক মানুষই পাচ্ছেন না সঠিকভাবে কিডনিটি এবং তার ফলে তার জীবনটি কিন্তু একটা দুর্বিসহ হয়ে উঠছে তো এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলবো কেন কিডনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং এই যে ট্রান্সপ্লান্ট সেই ট্রান্সপ্লান্টটা কীরকম প্রসিডিওর তার পরবর্তী জীবনটাই বা কেমন এই বিষয়টা নিয়েই কিন্তু আজকে আমাদের সুস্বাস্থ্য আলোচনায় সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানে আলোচনা হবে আর আপনারা সরাসরি আমাদের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারেন যদি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আপনাদের কোনো কিছু জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে টেলিফোন করুন টু ফোর টু থ্রি ফাইভ ট্রিপল টু এবং টু ফোর টু থ্রি ফাইভ টু টু থ্রি এই দুটি নাম্বারে আর আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে আজ উপস্থিত রয়েছেন সিনিয়র কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ডক্টর শশাঙ্ক শেখ শেখর শাখা ডক্টর শাহা আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের অনুষ্ঠানে এই যে আমরা কথা বলছিলাম যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কিডনি তো আমাদের শরীরে একটা ভাইটাল অর্গান সেটা যদি কোনো কারণে ডিস্টার্ব হয় তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে ট্রান্সপ্লান্টের মতো পর্যায়ে আসতে পারে এই বিষয়ে আমরা যাব কিন্তু তার আগে একটু আমাদের জানা দরকার যে কিডনির ফাংশনটা কীরকম আর কেনই বা কিডনিটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেটাই বলি যে আমাদের শরীরে যে রেচনতন্ত্র সেই রেচনতন্ত্রের মেন অর্গেন হচ্ছে কিডনি রেচনতন্ত্র মানে এক্সক্রিটারি সিস্টেমে মেন অর্গেন হচ্ছে কিডনি আমাদের শরীরে দুইটি কিডনি থাকে আমাদের যে রিপ কেজ সেই রিপ কেজের নিচে শিরদারার পাশে পেটের উপরের দিকে পেটের যে আমাদের পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি তার পেছনের দিকে দুইটি কিডনি থাকে দুটো কিডনি অলমোস্ট মোটামুটি সমান সমান সাইজেরই হয় তো বাঁ দিকের কিডনিটা একটু লম্বাটে হয় ডান দিকে যেহেতু লিভার থাকে বলে কিডনিটা একটু বেঁটে মোটা হয় কিন্তু মোটামুটি আড়াইশো থেকে তিনশো মিলিগ্রাম ওজনে দুটো কিডনি নর্মাল অবস্থা সেটা থাকে এবং দুটো কিডনির ফাংশানও মোটামুটি নর্মালি থাকে এই যে কিডনি এই কিডনি ফাংশন অনেকগুলোই আছে আমাদের মেন ফাংশন তো কিডনি আমাদের বডির যে বর্জ্য পদার্থ সেই পদার্থটা ব্লাড থেকে ছেঁকে ইউরিন হিসাবে বের করে দেয় তাতে আমাদের ব্লাডের যে ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন সেটা সব সময় বজায় থাকে কিন্তু এটা ছাড়াও কিডনির অনেক আরও কাজ আছে এই যে আমাদের ব্লাডটাকে পরিশ্রুত করছে সেই পরিশ্রুত করার মাধ্যমে আমাদের যে ব্লাডের যে ভলুম মানে আমরা কেউ ধরুন এক গ্লাস জল খাই সারাদিনে কেউ দশ গ্লাস জল খায় কিন্তু আমাদের ব্লাডের ভলুম সবার সমান থাকে কিডনি সেটা মেনটেন করে তার মানে আমাদের ওয়াটার ব্যালেন্স কিডনিটাই বডি মেনটেন করে কিডনি ইলেকট্রোলাইটসের মেন সোডিয়াম এবং পটাশিয়াম সেটাও কিন্তু কিডনি মেনটেন করে এগুলো ছাড়া কিডনিতে একটা এরিথ্রোপোয়েটিন বলে হরমোন তৈরি হয় যেটা হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট হরমোন সেই জন্য কিডনি ছাড়া আমাদের হিমোগ্লোবিনটা তৈরি হয় না সেই জন্যেই কিডনি খারাপ হলে হিমোগ্লোবিনটা কমে যায় সেই রকম ক্যালসিয়াম ম্যানেজমেন্টও কিডনি আমাদের করে ক্যালসিয়াম ম্যানেজমেন্টের মেন হরমোন ওখান থেকেই বেরোয় এগুলো ছাড়াও ব্লাড প্রেশার মেনটেনে আমাদের কিন্তু কিডনি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা অর্গ্যান আমাদের ব্লাড প্রেশার কারো বাড়ছে কারো কমছে কারো হঠাৎ করে হচ্ছে কারো জল কম খেলো কেউ দশ দিন ধরুন জল খেলোই না তাও কিন্তু তার ব্লাড প্রেশারটা মেনটেন হচ্ছে কিডনি কিন্তু সেটা মেনটেন করে আচ্ছা এখন এতগুলো হলো কিডনির কাজ এবার কিডনি কাজের পরে যে স্ট্রাকচার হলো স্ট্রাকচারের পরে আপনি যদি দেখেন কিডনিটা একটা বিন সেপেট দুটোই কিন্তু বিন সেপেট একটা কটেক্স একটা মেডালা আছে ছবির মাধ্যমে এটা দেখা হ্যাঁ একটা ছবি দিয়েছি কটেক্স এবং মেডালা এবং পেরিফেরেটা কটেক্স এবং একটা মেডালা তা দিয়ে একটা ধমনি দিয়ে একটা ব্লাড যায় আর পরিশ্রুত ব্লাডটা ভেন দিয়ে আবার বেরিয়ে যায় ইউরেটার দিয়ে ইউরিনটা বেরিয়ে একদম নিচে ইউরিনারি ব্লাডারে গিয়ে জমা এটা হচ্ছে ম্যাক্রোস্ট্রাকচার অফ দ্য কিডনি ম্যাক্রোস্ট্রাকচারের পরে এই কটেক্স এলাকাতে আমাদের যে ফাংশানিং ইউনিট সেটা হচ্ছে নেফ্রন 
এক একটা কিডনিতে ওয়ান মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ করে এই নেফ্রন থাকে এই নেফ্রনের কাজটাই হলো আমাদের যে ব্লাড ব্লাড থেকে যে ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেনটাকে ছেঁকে বের করা মেন কাজ হচ্ছে এই নেফ্রনগুলো তো এক একটা কিডনিতে ওয়ান মিলিয়ন দশ লক্ষ করে থাকে এই যে বের করছে এটাকেই যদি মাপার কোনো একটা সিস্টেম হয় সেই মাপার সিস্টেমটাকে বলা হয় গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট আচ্ছা নর্মালি আমাদের বডিতে যে গ্লোমেরুলার ফিল্টারেশন রেট সেটা হচ্ছে আশি থেকে একশো কুড়ি এম এল পার মিনিট এক মিনিটে আশি থেকে একশো কুড়ি এম এল অ্যাভারেজ ধরা হয় একশো তো দুটো কিডনি মিলিয়ে একশো এম এল পার মিনিট হচ্ছে গ্লোবেনুলার ফিল্টারেশন রেট এবার কিডনি খারাপের প্রসঙ্গে যদি আসা হয় আচ্ছা এই যে আপনি জিএফআর এর কথা বললেন এই জিএফআর কি ম্যান টু ম্যান ভ্যারি করে ম্যান টু ম্যান একটু আত্ম ভ্যারি অবশ্যই করে সেই জন্যই বললাম যে আশি থেকে একশো কুড়ি কারোর একশো কুড়ি থাকে কারোর কুড়ি থাকে ইউজুয়ালি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওটা একটু কমে যায় যদি ধরুন একজন ধরুন পঁচিশ বছর তিরিশ বছরের একজন লোক আছেন তার যেমন একদম ভালো থাকবে আস্তে আস্তে যত বয়স বাড়তে থাকে এই যে ফাংশানিং ইউনিট বললাম নেফ্রন সেই নেফ্রনের সংখ্যাও কিন্তু এমনি কমতে থাকে নর্মাল প্রসেসই আচ্ছা তো এই যে ঘাট ধরুন সত্তর বছরের একজন কেউ আছে সত্তর বছরের জন্য তার কিন্তু যে এফারটা কমে যায় সেই জন্য ক্রিয়েটিনিনের যে মাত্রা নর্মাল একটা পাঁচ বছরের বাচ্চা তার ক্রিয়েটিনিন নর্মাল কিন্তু পয়েন্ট ফাইভ বা পয়েন্ট সিক্স কিন্তু একটা অ্যাডাল্ট তার ক্রিয়েটিনিন পয়েন্ট নাইন তার জন্যে ঠিক কিন্তু ধরুন একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা তার জন্যে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু নর্মাল ক্রিয়েটিন আচ্ছা অর্থাৎ হ্যাঁ ওই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে নেফ্রনের সংখ্যাটা কমতে থাকে আচ্ছা আমরা তো কিডনির ফাংশনের কথা শুনলাম এবং এই যে ধরুন কিডনিটা আমরা কিন্তু দিনের পর দিন দেখছি যে কিডনি খারাপ হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা কিন্তু ভীষণভাবে ঘটছে তো অনেকের ক্ষেত্রে কি হয় কারণটা কিন্তু জানা ডায়াবেটিস রয়েছে বা কোনো কারণ রয়েছে অনেকের হয়তো কারণটা জানাই যায় না যে কি কারণে কিডনিটা খারাপ হয়ে গেল তো এই যে কি কারণে কিডনিটা খারাপ হচ্ছে সেটা যখন বিভিন্ন পেশেন্ট আপনাদের কাছে আসে আপনারা মানে কি দেখছেন কারণটা জানা কারণ না অজানা কারণ কোনটার বেশি প্রকোপ দেখতে পাচ্ছেন না জানা কারণ অজানা কারণ সব কারণই আছে কিন্তু মোস্ট অব দ্য ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্লোমেরুল নেফ্রাইটিস থেকে যদি কিডনি খারাপ হয় সেটাতে ইউজুয়ালি জানা যায় না সেটা অলমোস্ট সাইলেন্ট প্রসেস আচ্ছা যখন জানা যায় হয়তো অনেক ডাক্তারদেরও কিডনি খারাপ হচ্ছে যখন জানা যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে ক্রিয়েটিনিংটা অলরেডি সাত আট মিলিগ্রাম পৌঁছে গেছে তো নর্মালি কিডনি খারাপের মেন তিনটে কারণ হচ্ছে গ্লোমেরুল নেফ্রাইটিস আচ্ছা ব্লাড সুগার এবং ব্লাড প্রেশার ব্লাড প্রেশারের ব্যাপারটা একটা অদ্ভুত ব্লাড প্রেশারের জন্য কিডনি খারাপ হয় সেটাকে বলে হাইপার টেন্সিভ নেফ্রোস্ক্লেরোসিস কিন্তু যাদের অন্য কারণেও কিডনি খারাপ হচ্ছে তাদের আবার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে যায় এটা ভাইস ভার্সা মানে ধরুন একটা কিডনি খারাপের পেশেন্ট হলো তার ব্লাড ব্লাড প্রেশার বেশি আছে মানে কিন্তু ব্লাড প্রেশারের জন্যই তার কিডনিটা খারাপ হয়নি হয়তো কিডনিটা অন্য কারণে খারাপ হয়েছে ব প্রেশার তখন বেড়ে গেছে কিডনি খারাপ হচ্ছে আর কিছু কিছু কনজেনিটাল অ্যানোমেলিজ আছে যেটা ফ্যামিলিতে রান করে সেরকম একটা গেছে যেমন পলিসিস্টিক কিডনি ডিজিজ আর কিছু কিছু আছে যেগুলো ফ্যামিলিতে রান করা ছাড়াও কনজেনিটাল অ্যানোমেলি অবস্ট্রাকটিভ ইউরোপ্যাথি বলে পস্টিরিয়ার ইউরোথাল ভাল বলে একটা জিনিস আছে যেটাতে কিডনির জন্যে কিডনিটা খারাপ হয় কিডনি থেকে যে পেচ্ছাপ তৈরি হচ্ছে সেটা পেচ্ছাপটা ইউরিনারি ব্লাডার থেকে বাইরে ক্লিয়ারেন্স ঠিক মতো হচ্ছে না বলে ব্যাক প্রেশার দিয়ে কিডনিটাকে খারাপ করে আচ্ছা এগুলো ছাড়াও আইজিএ নেফ্রোপ্যাথি বলে একটা জিনিস আছে সেটা থেকেও কিডনি খারাপ হয় এটা ছাড়া কিছু মেটাবলিক ডিজিজ আরও আছে ইউজুয়ালি আমাদের যে ধ্যান ধারণা যে স্টোন থেকে কিডনি খারাপ হয়ে গেল দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার আচ্ছা হ্যাঁ সেটা ভেরি ভেরি রেয়ার মেটাবলিক এমনি অকজালোসিস বলে একটা জিনিস আছে সেটার জন্য কিডনি দুটো কিডনি স্টোন হয়ে যায় দুটো কিডনি একটা ফুল স্টোন তৈরি হয়ে যায় ভেরি ভেরি রেয়ার আচ্ছা স্টোন থেকে সাধারণত কিডনি খারাপ হয় না আচ্ছা এই যে ধরুন আজকাল তো অনেক ছোটদেরও দেখা যাচ্ছে কিডনি খারাপ হয়ে যাচ্ছে তো এমন নয় কি যে বড়দেরই শুধুমাত্র কিডনিটা খারাপ হবে এইজের কি কোনো ব্যাপার রয়েছে কনজেনিটাল অ্যানোমেলি পস্টিরিয়ার ইউরোথাল ভালভ যেটা সেটার যে কিডনি খারাপটা হয় ইউজুয়ালি সেটা ইউজুয়ালি বাচ্চাদেরই হয় হুম আরেকটা ডিজিজ আছে বাচ্চাদের হওয়ার রেশিওটা কীরকম বাচ্চাদের বড়দের 
রেশিও মানে ধরুন নর্মাল যা কিডনি খারাপ হচ্ছে তার ভিতরে ফাইভ টু সিক্স পারসেন্টও বাচ্চাদের খারাপ হচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি আনফর্চুনেট অল্প কিন্তু কিডনি তো খারাপ হচ্ছে এবং তাদের আলটিমেটলি ট্রান্সপ্লান্টেড তো পৌঁছতেই যাচ্ছে আচ্ছা এই যে ট্রান্সপ্লান্টেড এবার আমরা কিডনির ফাংশনটা শুনলাম আমরা শুনলাম যে কিভাবে কি কি কারণে কিডনি খারাপ হতে পারে তো এবারে ধরুন কোন একজন পেশেন্ট আপনাদের কাছে এলেন যার জিএফআরটা কম রয়েছে ক্রিয়েটিন ইনটা প্রচণ্ড হয় কোন লেভেলে মানে অ্যাকচুয়ালি কি কোনো লেভেল রয়েছে যে এই লেভেলে এলে পর আপনারা বলবেন যে তার ট্রান্সপ্লান্টটা অবশ্যই করতেই হবে না সেটাই বলছিলাম আপনাকে একটু আগে কিডনি খারাপের নানা রকম স্টেজ আছে স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি জিএফআরটা আস্তে আস্তে কমতে থাকে তো জি এফআরটা যখন কমতে থাকছে কমতে কমতে যখন দেখা যায় যে ওটা বিলো টেন এম এল পার মিনিট হয়ে গেল দুটো কিডনি মিলিয়ে কিন্তু জি এফআর আমরা হান্ড্রেড বলেছিলাম সেটা কমতে কমতে এক একটা স্টেজ স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু যেমন লেখানো ওখানে দেখানো আছে হ্যাঁ স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু জি এফআরটা কমতে কমতে আশি আশি থেকে ষাট হলো ষাট থেকে পঞ্চাশ হলো কমতে কমতে যখন বিলো টেন এম এল হয়ে গেল এইট টু টেন এম এল যেন হচ্ছে তখন সেটাকে বলা হচ্ছে এন স্টেজ কিডনি ডিজিজ সেই এন স্টেজ কিডনি ডিজিজ এলেই আমাদের কিন্তু রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপিতে যেতে হবে তখন কিন্তু কিডনির কাজটা কিডনি আর করছে না তখন আমাদেরকে আয়দার হিমোডায়ালিসিস করে ব্লাডের ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেনটা কমাতে হবে বা পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস করে এটা কমাতে হতে পারে বা কিডনি প্রতিস্থাপন তখনই একমাত্রই উপায় অনেকে একেবারেই ডায়ালিসিস না করে প্রি এমটিভ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বলা হয় সোজাই তারা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করিয়ে নিল বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কিডনি তখন করাতে পারছে না তখন তাদেরকে হিমোডায়ালিসিস বা পেরিটোনিল ডায়ালিসিস থাকতেই হবে আচ্ছা আমরা আসছি এই প্রসঙ্গে একজন দর্শক বন্ধু আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো 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 হ্যাঁ কে বলছেন আমি জলপাইগুড়ি থেকে বলছি প্রদীপ সরকার বলছি হ্যাঁ বলুন আচ্ছা ব্যাপার হচ্ছে আমার না উনিশশো সালে পোস্টের থেকে কিডনি এফেক্ট হয়েছিল এবং তারপর যখন নাসিমন ভর্তি হয়েছিলাম আমার বিশ বাইশ বিশ বাইশ বার ডায়ালিসিসও হয়েছিল তারপর আমি কলকাতার অফিসে গিয়ে পোস্টেজটাকে ই করি ওই মাইক্রো সার্জারি করে তারপর চলে এখন কি সমস্যা হচ্ছে আপনার নর্দমের বাড়ি মত তো এই এখানে নাসিমন আবার চলে আসি এই ইনফেকশন কিছু হয়েছিল ইনফেকশনটা পরে কমার পরে তারপরে আর মানে জ্যালোসিন সার করতে হয় না আচ্ছা এখন কি সমস্যা হচ্ছে আপনার বলছিল যে নিয়ম কানুন করে খাওয়া দাওয়া করে চলতে হবে আর আপনাকে ওষুধ খেতে হবে তা ওইভাবে চলছে এখন এখন এই মানে আপনি জানতে চাইছেন যে আপনার কিডনিটা এখন বর্তমানে কি অবস্থায় আছে তাই তো সেটাই জানতে চাইছেন ধন্যবাদ টেলিফোন করার জন্য ধন্যবাদ আমি যেটা বলছিলাম কিডনি খারাপের প্রসঙ্গ সেই কিডনি খারাপের কিন্তু দু রকমের কিডনি খারাপ হয় একটা কিডনি খারাপ হচ্ছে অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়র আর একটা হচ্ছে ক্রনিক রেনাল ফেলিয়র যদি অ্যাকিউট রেনাল ফেলিয়র হয় মানে ধরুন সাপে কামড়ালো কাউকে বা দুদিকের কিডনিতে মানে ইউরেটারে স্টোন দিয়ে পুরো পুরোটা পেচ্ছাপটাই বন্ধ হয়ে গেল বা ধরুন সিভিয়ার ব্লিডিং হলো কোনো কারণে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে ব্লিডিং হলো পোস্টমর্টাম হেমারেজ হয়ে ব্লিডিং হলো তখন তাদের সাডেনলি কিডনিটা কাজ করা বন্ধ করে দেয় দ্যাট ইজ কল অ্যাকিউট কিডনি ফেলিও সেটা কিন্তু পুরোটাই রিভার্সেবল কিন্তু ডায়াবেটিস থেকে কিডনি খারাপ হচ্ছে হাইপার টেনশন থেকে কিডনি খারাপ হচ্ছে সেটা বা ইনফেকশন থেকে কিডনি খারাপ হচ্ছে সেটা কিন্তু ক্রনিক রেনাল ফেলিওর ইউজুয়ালি রিভার্স হয় না কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যাকিউট অন ক্রনিক মানে ধরুন একটা জনের একটা লোকের কিডনি এলো মানে যখন আমার কাছে এলো ক্রিয়েটিন হয়তো দশ হয়তো পুরোটাই ক্রনিক নয় ক্রনিক হয়তো চলছিল একটা প্রসেস তার ভিতরে একটা অ্যাকিউট কিছু একটা হলো কিছু একটা ড্রাগ খেয়ে নিল একটা কিডনি টক্সিক ড্রাগ কিছু যেটা আমরা কিডনি খারাপের যেটা প্রসঙ্গ বলছিলাম তখন ড্রাগ টক্সিসিটিও একটা সেটা বলা আমাদের ভুল হয়েছে মানে ইয়ে হয়েছিল তো সেটাতে ধরুন কোনো একটা ড্রাগ নিলেন অ্যামিকেশন ইঞ্জেকশন নিয়ে নিলেন জেন্টামাইসিন ইঞ্জেকশন নিয়ে নিলেন ডায়রিয়া হলো কোনো কারণে তখন কিন্তু অ্যাকিউট অন ক্রনিক হয় সেই অ্যাকিউট ব্যাপারটাকে যদি আমরা রিমুভ করে দিতে পারি তখন তখন তার ক্রিয়েটিনটা কমে কিন্তু দশ থেকে কমে চার পাঁচে নেমে যেতে পারে মানে অ্যাকিউট ফেজ থাকে আমরা করে দিন ক্রনিক ব্যাপারটা তার ছিলই ক্রনিক হয়তো তার কিডনি তিন চার হওয়ার কথা ছিল সাডেনলি বেড়ে ওটা দশ হয়েছে এরকম অ্যাকিউট অন ক্রনিক কারো কারো চলতে থাকে তাদের কিন্তু ক্রিয়েটিনটা ফ্লাকচুয়েট করতে থাকে কিছুদিন 
সেই ভাবে চলতে থাকে এই প্রদীপ বাবু যেটা হয়েছিল উনি ডায়ালাইসিস করেছেন তার মানে ওনার অ্যাকিউট একটা কিডনি ডিজিজ হয়েছিল হয়েছিল হয়তো না হয়তো একটা ক্রনিক আছে ব্যাপারটা তার সঙ্গে কিছু একটা অ্যাকিউট এপিসোড ঘটেছিল আচ্ছা সেই অ্যাকিউট এপিসোডটা যেহেতু অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে বা কোনো একটাতে সেটা ট্রিট হয়ে গেল এখন উনি বলছেন ওনার যে টয়লেটটা হচ্ছে সেটা একটু ফেনা যুক্ত হচ্ছে তো উনি বলছেন কিভাবে আমি চলবো সেটা যদি একটু ছোট করে সেটা তো যে ডাক্তারের আন্ডারে আছে সেইভাবেই তাকে চলতে হবে ব্লাড প্রেসার থাকলে সেটা কন্ট্রোল করতে হবে ইনফেকশানের কথা বলছিলেন ইনফেকশানটাকে কন্ট্রোল তাকে করতেই হবে ইউরিন কালচার করতে হবে মাঝে মাঝে আর খাবার দাবার কিছু কন্ট্রোল আছে সেটা তো পরে আমরা খাবার দাবার কিছু একটা কন্ট্রোল আচ্ছা বেশ আমরা তো তাহলে শুনছিলাম যে এই যে ধরুন ডায়ালাইসিস করছে পেশেন্ট তারপর সেই ট্রান্সপ্লান্টের আপনি আপনারা অ্যাডভাইস করছেন যে যখন স্টেজ ফাইভে চলে যাচ্ছে যখন জিএফআর রেটটা একেবারে টেনে এসে পৌঁছচ্ছে আমরা এই প্রসঙ্গে আসছি আবারও একজন দর্শক বন্ধু আছেন একটু কথা বলে নি হ্যালো 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 কেউ কি আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো মনে হয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আপনি চেষ্টা করুন নিশ্চয়ই আপনার সাথে কথা বলবো আমরা তো জিএফআরটা কমে গেলে বা কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ব্যাপারটা আসলো তো কি কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের যে যে মানে প্রসিডিওরটা সেই প্রসিডিওরটা সম্পর্কে আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে কী প্রসিডিওর রয়েছে মানে একটা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট মানে ধরুন আমি একজন মানুষের কিডনি খারাপ আমি তাকে দিতে চাইছি কিডনিটা আমি কি দিতে পারবো তাকে নাকি কোনো নির্দিষ্ট প্রসিডিওর রয়েছে যেই প্রসিডিওরের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে অফকোর্স প্রসিডিওর আছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের প্রসিডিওর তো ধরুন গভর্নমেন্ট থেকে একটা এ করা আছে নাইনটিন নাইনটি ফোরে ট্রান্সপ্লান্টেশন অফ হিউম্যান অর্গ্যান ট্রান্সপ্লান্ট একটা ল পাস হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি ফোর সেই অ্যামেন্ডমেন্টটা বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে এটা করা হয়েছিল এবং সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে লটা সেটা আবার প্রত্যেকটা স্টেটের অ্যাসেম্বলিতে নতুন করে স্টেট অ্যাসেম্বলিতে সেটা পাস হয়েছে এবং সেখানে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের কে কিডনি দান করতে পারবে কে কিডনি দান কে গ্রহীতা হতে পারবে তার জন্য একদম ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করা আছে আচ্ছা সেই ক্রাইটেরিয়া ফিক্স অনুযায়ী আমাদের কিডনি দানের ক্ষেত্রে ধরুন আমি একজন কিডনি দাতা বা গ্রহীতা কিডনি এন স্টেজ রেনাল যার খারাপ হলো সে গ্রহীতা সে তো ফিক্সড হয়ে গেল তার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে এখন কিডনি তো ধরুন হিউম্যান বিংকে কাউকে দিতে হবে তো সেই হিউম্যান বিং দেওয়ার জন্য রিলেটেড কেউ একজন দান করতে পারে সেই রিলেটেড কারা কারা পরিবারের কেউ হ্যাঁ পরিবারের ভিতরে সেটার ভিতরে গভর্নমেন্ট সেটাও ফিক্স করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে প্যারেন্টস মানে বাবা মা তাদের ছেলে মেয়ে সিবলিংস মানে ভাই বোন গ্র্যান্ড প্যারেন্টস এটা গেল একটা ব্যাপার আর এটা ছাড়া হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ তারা কিন্তু ব্লাড রিলেটেড নয় কিন্তু ইমোশনালি রিলেটেড আমরা আসছি এই প্রসঙ্গে আমরা এই প্রসঙ্গে আসছি একটু আপনাকে থামাবো একজন দর্শক বন্ধু আছেন সঙ্গে হ্যালো 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 হ্যাঁ কে বলছেন আমি উষুকি করণ বলছি পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে বলুন বলুন হ্যাঁ আমার হাজব্যান্ড 64 ইয়ার্স ওল্ড আচ্ছা বহু বছর প্রায় 7 8 বছর ধরেই উনি এই ব্লাড ক্রিয়েটিনিন বেশি আছে ওনার পাঁচ ছয় এরকম আছে এবং ব্লাড প্রেসারের পেশেন্ট ব্লাড প্রেসারের রেগুলার খান আচ্ছা এরকম সাত আট বছর ধরে চলছে ওনার নানান রকম ট্রিটমেন্ট বর্তমানে অসুবিধাটা হচ্ছে যে উনি ইউরিন পাস করার পরেও মনে হয় যেন মানে ফোটা ফোটা আবার এরকম ইউরিন আসছে আচ্ছা আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছি যে কোন হঠাৎ মানে কিরকম ধরনের
ফিরেলান ছোটটাতে বিরতির পর দেখছেন অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য আমরা বিরতিতে যাবার আগে উশশি দেবী ফোন করেছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ওনার জিজ্ঞাসার যে প্রশ্নটি ছিল তার উত্তরের জন্য সরাসরি আমরা ডক্টর সাহার কাছে চলে যাব যে উনি যে সমস্যাটা নিয়ে ফোন করলেন উনি বলছেন যে কি ধরনের পরামর্শ উনি ডাক্তারের কাছ থেকে পাবেন বা কোন ডাক্তারের কাছে বা উনি যাবেন না ফোঁটা ফোঁটা করে ইউরিন পড়ে যাচ্ছে সেটা তো সার্জিক্যাল প্রবলেম সেটা পেছাপে থলির থেকে কন্ট্রোলের অভাব মেল পেশেন্ট হলে প্রস্টেট জনিত কারণে সেটা হতে পারে মেয়েদের অনেক সময় ফিঙ্গার প্রবলেমে সেটা হতে পারে রেকারেন্ট ইউটিআই হচ্ছে হয়তো সেটার জন্য তো সার্জিক্যাল ইস্যু কিডনি খারাপের প্রশ্ন তো এটা এই প্রসঙ্গে কিডনি খারাপের ব্যাপারটা তো এটা নয় এক্ষেত্রে উনি কোন ডাক্তারের কাছে যাবেন কোন নেফ্রোলজিস্ট কোন ইউরোলজিস্ট কার কাছে যাবেন ইউরোলজিস্ট ইউরোলজিস্টের কাছে যাবেন তো আপনি আপনার নিকটবর্তী যে কোনো সরকারি হাসপাতালে যদি কোন ইউরোলজিস্ট থাকেন তার কাছে একটু যাবেন গিয়ে সেখানকার ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নেবেন আশা করি এটা কোনো কিডনির সমস্যা মনে করছেন না ডক্টর সাহা তো আমরা যেটা শুনছিলাম ডক্টর সাহা আপনি বলছিলেন যে আমরা রিলেটেড কারো কাছ থেকে কিডনিটা নিতে পারি আর তাছাড়া আর একটা আসছে আনরিলেটেড যাতে বাইরে থেকে ডোনার নেওয়া বাইরে থেকে একদম বাইরে থেকে নয় ধরুন বন্ধু বান্ধবকে হলো জানাশোনার ভিতরে বা ফ্যামিলির যারা একটু মানে এই যে ফ্যামিলির যে সার্কেলটা বললাম তার বাইরেও তো অনেক ফ্যামিলি মেম্বার আছে তারা বা তারা তারাও কিডনি দান করতে পারে কিন্তু সেটার জন্য গভর্নমেন্টের ল আছে এবং স্বাস্থ্য ভবন থেকে সেটাকে পাস করাতে হবে কিন্তু সেইগুলোর আগে হসপিটালের একটা নোডাল অফিসার থাকে সেখানে গিয়ে বলবে আমি কিডনিটা দান করব সেখানে দান করে তারপরে ফর্ম আছে ফিল আপ করে এফিডেভিট করতে এফিডেভিট করিয়ে স্বাস্থ্য ভবন থেকে পাস করে সেই কিডনি দান আচ্ছা এগুলো আমরা তো লিগাল প্রসিডিওরের কথা শুনলাম কিন্তু সেই যিনি কিডনিটা দান করছেন তার একটা ফিটনেসের ব্যাপার থাকছে তো সেক্ষেত্রে তাকে কতটা ফিট থাকতে হবে তার বয়সটাই বা কত হতে হবে না বয়সের ব্যাপারে বলি সে তো অ্যাডাল্ট হতে হবে প্রথম কথা আঠেরো থেকে ইউজুয়ালি আমরা বলি নর্মালি আঠেরো থেকে ষাট বছর অব্দি কিডনি দান করা হয় ইউজুয়ালি কিন্তু এখন রিসেন্টলি রিলেটেড যারা হচ্ছেন তাদেরকে মার্জিলেন ডোনার বলা হয় কিছু সেগুলো আমরা অ্যাকসেপ্ট করছি ধরুন পঁয়ষট্টি বছর বা সত্তর বছর অব্দি এলো দান করতে পারছেন কিডনি তারাও আমরা মার্জিলেন ডোনার বলা হচ্ছে তাদেরকেও আমরা রিসেন্টলি অ্যাকসেপ্ট করছি একটু জিএফআরটা আপনি বলছিলেন যে বয়সের সাথে সেটাই বলছিলাম মার্জিলেন ডোনার ওই কারণেই বলা হচ্ছে তারা হয়তো একটু ব্লাড প্রেশার আছে একটা বা দুটো ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খায় বা জি এফআরটা একটু কম একটু কম মানে ধরুন ওই একদম কম নয় বিলো ফিফটি হলে তো না হয়ে যাবে না একটু কম সত্তর পঁচাত্তর এমএল বা একটা ব্লাড প্রেশারের ওষুধ খায় তার দিকে একটু মার্জিনাল ডোনার বলা হয় রিসেন্ট টাইম সেটা কিন্তু রিলেটেড হতো রিলেটেড হলে মা বা বাবা দিতে চাইছে মার্জিনাল ডোনারও আমরা অ্যাকসেপ্ট করি আদারওয়াইজ আঠেরো থেকে ষাট বছর অব্দি লোকেদেরই কিডনি দিতে আচ্ছা আর যার কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে বয়সের কীরকম বেরিয়ে রয়েছে ইউজুয়ালি সেখানেও বলি নর্মালি যদি নন ডায়াবেটিক হন নন ডায়াবেটিক হলে সত্তর বছর বয়স অব্দি আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারি আচ্ছা অনেক সময় পঁচাত্তর বছর বয়সে মানে সত্তর পরেও কি কিছু কিছু কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করা হয়েছে আমাদেরকে দেখতে হবে যে তার লাইফ এক্সপেকটেন্সিটা মানে কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে মিনিমাম সে যেন দশ বছর বাঁচে ধরুন একজন ষাট বছরের লোক হলো খুব বৃদ্ধ লুক হয়ে গেছে বা তার হয়তো মারা যাবে হয়তো দেখে মনে হচ্ছে পাঁচ বছরের বেশি এমনিই বাঁচবেন না বা কেউ পঁচাত্তর বছরের কেউ এলেন সে কিন্তু অনেক স্টাউট তাকে কিন্তু আমার হ্যাঁ কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করছে আমাদেরকে ভাবতে হবে কিডনিটা ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে দশ বছর যেন সে বেঁচে থাকে আচ্ছা আচ্ছা অনেকের ক্ষেত্রে এরকমও হয় যে একবার নয় সেক্ষেত্রে একবার দুবার এরকমও ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে সেটা কতটা সম্ভব অবশ্যই আমরাই করছি এখন এখন আমরা যত কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট করছি তার দশ থেকে পনেরো পার্সেন্ট রি ট্রান্সপ্লান্ট মানে ধরুন আগে একবার ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল সেটা কারো পাঁচ বছর সাত বছর নর্মালি কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে ফিফটিন ইয়ার্স অ্যান্ড বিয়ন্ড মানে একটা ট্রান্সপ্লান্ট করলে সেটা পনেরো বছর মিনিমাম থাকবে সেরকমই আশা রাখছি আমরা কিন্তু কিছু কিছু কিডনি তার আগেও খারাপ হয়ে যাচ্ছে তখন রি ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে নর্মালি দুটো ট্রান্সপ্লান্টই আমাদের করা হয় থার্ড ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের দেশে খুবই রেয়ার হচ্ছে না বলবো না খুবই কম এখন অবধি ওই হাতে গোনা দশ বারোটা এরকম হচ্ছে এরকম ব্যাপার আর কি থার্ড ট্রান্সপ্লান্ট ইজ রেয়ার কিন্তু সেকেন্ড ট্রান্সপ্লান্ট ইজ ভেরি কম আচ্ছা আর একটা কথা বলি এই যে ধরুন আমরা একটা লিভিং ডোনারের কথা শুনলাম মানে রিলেটেড বা আনরিলেটেড পরিবারের লোক বা পরিবারের বাইরের লোক তারা দিতে পাচ্ছেন কিন্তু আর এক আর এক ধরনেরও আমরা ইদানিং কিন্তু দেখছি যে কোনো মৃত মানুষ তার অঙ্গ দান মানে হয়তো তার ইচ্ছের কথা আগে বলেছিলেন তার পরিবারের লোক তার অঙ্গটা দান করছেন ব্রেন ডেথ হওয়া মানুষে ত
অর্গেন ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাক্ট যেটা পাস হয়েছিল সেই অর্গেন ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাক্ট পাস হওয়াতে আমাদের ওখানে ব্রেন ডেথ যেটার একটা ব্যাপার আমাদের দু রকমের ডেথ হয় একটা কার্ডিয়াক ডেথ মানে হার্টটা বন্ধ হয়ে গেল সেটা একটা ডেথ আর একটা হচ্ছে ব্রেন ডেথ সেই ব্রেন ডেথেরও ওখানে ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করে দেওয়া হচ্ছে মানে সে নর্মাল অবস্থায় কোনো ভাবেই বাঁচতে পারবে না আইসিসিউ কেয়ারে ভেন্টিলেটারের মাধ্যমে তাকে বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে তার সম্পূর্ণ কটেক্স এবং ব্রেন স্টেম ডেথ হয়ে গেছে তার সম্পূর্ণ ক্রাইটেরিয়া আছে এবং এক্সপার্টরা প্রত্যেক হসপিটালের ব্রেন ডেথ কমিটি হয়েছে এখন যেখানে যেখানে অর্গেন ডোনেশনের ব্যাপারটা হচ্ছে সেই ব্রেন ডেথ কমিটির চারজন মেম্বার ছ ঘন্টা পরে এক এখন একবার করলো ছ ঘন্টা পরে একবার করলো সেই সব ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল হলো যে না তিনি আর কোনো মাতেও আর বাঁচতে পারবেন না তার ব্রেন ডেথ হয়ে গেছে কিন্তু কার্ডিয়াক ডেথ হয়নি কিন্তু সেটাই ল শরীরের মৃত্যু হয়নি কিন্তু তার মস্তিষ্কের শরীরের মৃত্যু হয়নি কিন্তু কোনোভাবেই সে আর বাঁচতে পারবে না নর্মাল পাবে তখন তার কিডনি দানের পথে আসে সেই ব্যাপারটাতে আমাদের এখানে রোটোবালে রিজিওনাল যে অর্গেন ট্রান্সপ্লান্ট আছে সেটা আমাদের গভর্নমেন্টের সেটা ইয়ে সেখান থেকে প্রচণ্ডভাবে এনকারেজ করা হচ্ছে এখন সবাইকে এবং সামাজিক সচেতনতাও বাড়ানো হচ্ছে এবং তারা যদি দান করতে পারেন আমাদের দেশে এখন ভাবলে অবাক হতে হয় যে প্রত্যেক বছর পাঁচ লক্ষ মানুষ অর্গেন ছাড়া মারা যায় তার ভিতরে কিডনিতে যদি বলা হয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ প্রত্যেক বছর কিডনি ছাড়া মারা যাচ্ছে আমরা মোটে পাঁচ হাজার করতে পারছি মানে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে অতএব চাই সচেতনতা বাড়ু এবং সবাই কিডনি দান করুক একটা ব্রেন ডেথ পেশেন্টের যদি আমরা সব অর্গেনগুলো নিতে পারি তাহলে নটা মানুষের জীবন বাঁচে এবং সত্যি কথা মানে রিসেন্টলি বেশ কিছু আমরা ঘটনাতে দেখলাম আমরা কিন্তু অনেক মানুষকে দেখলাম অনেক হয়তো বয়স কম তারা বাইক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন তাদের কিন্তু অর্গান এরকমভাবে ডোনেট করে গেছেন এবং মানুষের জীবন বেঁচেছে তো এই যে বাঁচার যে সংখ্যাটা তো সেটা কতটা চান্সেস থাকে মানে একটা পার্সেন্টেজ তো থাকে যে মানে ক্যাডাভার ডোনেশানের যে অর্গানটা পেলো একজন পেশেন্ট তার সাকসেস রেটটা কতটা সেম নর্মাল আমাদের দেশে হয়তো সেইভাবে এখন ক্যারাহরিক ট্রান্সপ্লান্টটা ওইভাবে প্রত্যেক দিন হচ্ছে না ধরুন স্পেনের মতো কান্ট্রিতে তো ওখানে অলমোস্ট টেন পার্সেন্ট ক্যারাভারিক ট্রান্সপ্লান্টই হয় সেম রেজাল্ট সেম রেজাল্ট কারণ আমি বলি তার আগে একজন পেশেন্ট মানে ওই যে নটা অর্গেন বললাম তার হার্ট দুটো লাংস লিভার দুজন নিতে পারে দুটো কিডনি প্যানক্রিয়াস ইন্টেস্টিন এতগুলো কিন্তু কিডনি আপনি দান অর্গেন দান করতে পারলেন অর্গেন ছাড়াও কিন্তু চোখ তো আছে সেই চোখের প্রসঙ্গটা বলি আমাদের দেশে প্রত্যেক বছর দশ লক্ষ কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস সে মানুষ মারা যাচ্ছেন দশ লক্ষ কর্নিয়াল ব্লাইন্ডনেস সেটাতে কর্নিয়াও আমরা করি কর্নিয়াই একমাত্র অর্গেন যে কার্ডিয়াক ডেথের পরেও আমরা দান করতে পারি ইনফ্যাক্ট মৃত্যুর দু তিন ঘন্টা পর অব্দিও আমরা আপ টু সিক্স আওয়ার্স যদি তার কোনো ইনফেকশান না হয় কর্নিয়াটা দান করতে পারি কারণ কর্নিয়াতে কোনো ব্লাড ফ্লো নেই কর্নিয়াতে যেহেতু কোনো ব্লাড ফ্লো নেই কর্নিয়াটাই একমাত্র অর্গেন আর কিছু স্কিন আছে কিছু বোন বোন বোনের কিছু কিছু এ না হয় কিন্তু কর্নিয়াটাই মেনলি এ করা হয় তো এতগুলো যেখানে আমরা এগুলো ছাড়া আমরা যেটা মেন অর্গেন যেগুলো বলছিলাম এগুলো ছাড়া আপনার কার্টিলেজ কানের যে পিনা তারপরে বোন বোন ম্যারো এইগুলো জিনিস কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা পেস্ট থেকে নিতে পারি বা স্কিন আছে স্কিনটা পুরোটাই ডোনেট করা যায় মানে একটা মানুষ থেকে নটা মানুষের জীবন দান হয় আরও অ্যাটলিস্ট কুড়িটা মানুষের নানা রকম আমরা আমরা ফিরে আসি আবার সেই ট্রান্সপ্লান্টের কথাতেই যে এই যে ধরুন অপারেশনটা হচ্ছে তো অনেকেই অনেকেরই এরকম ধারণা আছে যে দুটো কিডনি তো শরীরে রয়েছে এবার হয়তো একটা কিডনিকে বার করে আর একটা নতুন কিডনি প্রতিস্থাপিত করা হলো তবে হয়তো সে মানুষটির প্রাণ বাঁচল তো এক্স্যাক্টলি কি সেরকম কোনো ঘটনা নাকি যে শরীরে দুটো কিডনি রয়েছে তার পাশে একটা আরও একটা কিডনি একেবারেই নয় এটা বলি কিছু কিছু ট্রান্সপ্লান্ট আছে সেগুলোকে বলা হয় অর্থোটোপিক ট্রান্সপ্লান্ট অর্থোটোপিক ট্রান্সপ্লান্ট যেমন হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট অর্থোটোপিক ট্রান্সপ্লান্ট মানে এটা হচ্ছে যে হার্ট যেখানে থাকে সেই হার্টটাকে বের করে হার্টের জায়গাতেই সেই আমরা কি এরকম ছবি দেখতে পাবো হার্টের না আমি এই যে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের এই যে প্রসিডিওর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট ছবি তো এখানে দেখানো হচ্ছে হ্যাঁ তো কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ছবি নিশ্চয়ই দেখানো হচ্ছে কিডনি যদি একটা লাইভ রিলেটেড ডোনার থেকে না হয় ইউজুয়ালি আমরা এই যে ছবিতে দেখতে পাচ্ছেন যে 
একটা ডোনার বলে লেখা আছে সেখান থেকে বাঁদিকের কিডনিটা নেওয়া হয়েছে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট কিন্তু নন অর্থোটোপিক হার্ট যেটা বলছিলাম আর কি অর্থোটোপিক লিভারও অর্থোটোপিক কিডনি কিন্তু নন অর্থোটোপিক ট্রান্সপ্লান্ট নন অর্থোটোপিক ট্রান্সপ্লান্টটা মানে হচ্ছে কিডনি যেখানে থাকে সেখানে কিডনিটা লাগানো হয় না কিডনিটা থাকে পেটের উপরের দিকে পেছনে কিন্তু যেখানে প্রতিস্থাপন করা হয় সেটা সামনের দিকে নিচে করা হয় আইলিয়া কাটরিতে পায়ের যে রক্তের নল পায়ের রক্তের নলের সঙ্গে জোড়া হয় এখানে ছবিতে দেখাই যাচ্ছে হ্যাঁ যে এই যে আপনার এইটা এই দিকের বাঁদিকের কিডনিটা না হলো এই বাঁদিকের কিডনিটা নিয়ে ডান দিকের পায়ের রক্তের নলের সঙ্গে এখানে জোড়া হচ্ছে নন অর্থোটোপিক নর্মালি আমরা কিন্তু কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের পুরনো খারাপ কিডনি দুটো বের করি না রেয়ারলি কিছু কিছু ক্ষেত্রে পুরনো কিডনি বের করতে হয় খুব বড় সাইজ হয়ে গেলে পলিসিস্ট কিডনি যদি থাকে ওখান থেকে যদি প্রচুর ব্লিডিং হয় কোনো কারণে বা ওখান থেকে যদি ইনফেকশান ছড়াচ্ছে তখনই আমরা এই কিডনি বের করি তাছাড়া পুরনো কিডনি বের করি না নন অর্থোটোপিক হিসাবে রাইট আইলিয়া ফসাতে আইলিয়া কাটের সঙ্গে কিডনি লাগিয়ে এইখানে পেচাপ তৈরিতে পেচাপ লাগানো আচ্ছা এই যে এই মানে ট্রান্সপ্লান্টের প্রসিডিওরটা যেহেতু ডো দুজনের অপারেশন হচ্ছে একজন ডোনার এবং একজন রেসিপিয়েন্ট দুজনেরই তো এটা অনেকটা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার একটু প্রসিডিওরটা একটু গল্প শুনব আপনার কাছ থেকে যে কীভাবে ইউজুয়ালি ডোনার আধ ঘন্টা আগে শুরু হয় ডোনার আধ ঘন্টা আগে শুরু হয়ে ডোনারের অপারেশনটা শুরু হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা বাঁদিকের বা ডান দিকের যে কোনো কিডনি নিতে পারি বাঁদিকের কিডনিটাই আমরা নিতে প্রেফার করি বাঁদিকের কিডনিটা নিয়ে প্রেফার করি এই যে আমি এই ছবিটাতে দেখালাম বাঁদিকের কিডনিটা হ্যাঁ এই যে বাঁদিকের এইদিকে বাঁদিকের কিডনিটা নেওয়া হয়েছে নিয়ে তারপরে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে যে ওটাকে বরফের স্ল্যাশে রাখা হয় মানে স্টেরাইল বরফ আছে সেখানে মধ্যে রাখা হলো রেখে তারপর ওই যে কিডনির যে ধমনিটা সেই ধমনিতে একটা জল ভরা হয় স্পেশাল ধরনের একটা লিকুইড সেটা কিডনির ভিতরের যে রক্তটা আছে সেটাকে বের করে দেওয়া হয় আর কিডনির কোর টেম্পারেচারটাকে কমিয়ে দেওয়া হয় তাতে আমরা কিডনিটা সংরক্ষণ করতে পারি হ্যাঁ কিডনিটা সংরক্ষণ করতে পারি মানে কিডনিটা লাগানোর ওখানে ধরুন কাটলাম কাটার সঙ্গে সঙ্গেই যে লাগাতে হবে তা কিন্তু নয় তারপরে সেই বরফে এই যে বরফে এখানে এখানে এটা পরিষ্কৃত করে এটা সংরক্ষণ করা হলো এই সংরক্ষণ করে কিডনিটা পরে আমরা লাগাতে পারি মানে ডোনারের প্রসিডিওরটা আধ ঘন্টা আগে শুরু হয়ে যাচ্ছে তারপরে শুরু হচ্ছে রেসিপিয়েন্টের প্রসেসটা আমরা শুনব সে প্রসঙ্গের কথা আমাদের আরও কিন্তু আলোচনা বাকি রয়ে গেছে কারণ এই যে পুরো প্রসিডিওরটা এটা বুঝতেই পাচ্ছেন একটা খুব কঠিন একটা বিষয় যে বিষয়টা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করতে বসেছি ফিরে আসছি সেই আলোচনায় সঙ্গে থাকবেন কেউ কোথাও যাবেন না একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর দেখছেন অনুষ্ঠান সুস্বাস্থ্য আজ আমরা কথা বলছি কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে আমরা যে আলোচনাটাতে ছিলাম সেটা হচ্ছে যে অপারেশনের কিভাবে অপারেশনটা হচ্ছে ডোনার এবং রেসিপিয়েন্ট রয়েছেন এবং সেখানে ডোনারকে একটু আগে অপারেশন করা হচ্ছে তারপরে অপারেট করে কিডনিটা বার করা হচ্ছে এবারে আমরা শুনবো রেসিপিয়েন্টকে সেটা জোড়া জোড়া হচ্ছে তাই তো আচ্ছা তো মোটামুটি এই প্রসিডিওরটা কতক্ষণ সময় লাগে আস্তে আস্তে তো সব কিছুরই সময় কমছে আড়াই ঘন্টার ভিতরেই পুরো প্রসিডিওরটা হয়ে যায় ইউজুয়ালি ডোনার যে ব্যাপারটা হচ্ছে ডোনার কিন্তু দুরকমভাবে করা হয় একটা হচ্ছে লাপোরোস্কোপিক বা মাইক্রো সার্জারি করে বের করা হয় আর একটা হচ্ছে ওপেট পেট কেটে পুরো বের করা হয় যদি ল্যাপোরোস্কোপিক্যালি হয় তাহলে ডোনার কিন্তু তিন থেকে চার দিনের মাথায় বাড়ি চলে যেতে পারে আর যদি পেট কেটে অপারেশন করে কিডনিটা বের করা হয় তাহলে ডোনার সাধারণত ছয় থেকে সাত দিন পরে বাড়ি আচ্ছা তো এক্ষেত্রে এই যে কিডনিটা দিল একজন ডোনার তো অনেকেই ভয় পান যে তারপরে কি তার লাইফটা কীরকম হবে তো এইটা এই ভয়ে কিন্তু অনেক মানুষ এগিয়ে আসেন না নিশ্চয়ই এগিয়ে আসেন না না সেটাতে কোনো ভয়ের ব্যাপার নেই নর্মালি দেখা গেছে ওই যে বলেছিলাম জিএফআর জিএফআর ধরুন পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো কিন্তু যখন তার একটা কিডনি হয়ে গেল অনেকের কিন্তু ছোটোবেলা থেকে জন্মগতই একটা কিডনি থাকে একদম একদম বা অ্যাক্সিডেন্টে কিডনি ইঞ্জুরি হলো একটা কিডনি বের করে দেওয়া হয় বা অন্য কোনো কারণে একটা কিডনি হয়তো নেই বা এই যে যারা দান করলো নর্মালি দেখা গেছে এক বছর পরে আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে ওই একটা কিডনি সাইজটা বড় হয়ে যায় সাইজটা বড় হয়ে গিয়ে জিএফআরটা অলমোস্ট নর্মালে পৌঁছে যায় আবার আচ্ছা এবং ইউজুয়ালি দেখা গেছে যদি তার প্রেশার বা সুগার না থাকে একটা কিডনি নিয়ে সেটা সারা লাইফ নর্মাল সুস্থভাবেই বাঁচতে পারবে কোনো রকম কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা 
এইটা কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ কারণ অনেক মানুষই ভাবেন যে আমি একটা কিডনি দান করব তাহলে হয়তো আমার আর পরবর্তী জীবনটা আমি হয়তো বাঁচতে পারব না কিন্তু একটি কিডনি নিয়ে জন্মগতভাবেও এক একজন মানুষ বেঁচে থাকেন এবং যদি কেউ একটা কিডনি দানও করেন তাহলেও কিন্তু সে ডক্টর শাহার মতে এবং সকলের মতেই তিনি কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সের মতে তিনি সুস্থভাবে জীবন কাটাতে পারেন শুধু সামান্য কিছু রেস্ট্রিকশান হয়তো বা থাকে হয়তো তাকে একটুখানি খাওয়া দাওয়া বা মানে হয়তো ভারী জিনিসপত্র না তোলা এরকম কিছু ব্যাপার হয়তো শুধু একটু থাকে না এমনি রেস্ট্রিকশান খুব বেশি থাকে না এমনি অলমোস্ট নর্মালি জীবন তারা কাটাতেই পারে নর্মাল তারা লাভ করে কিন্তু কিডনি দানের প্রসঙ্গে যদি বলা হয় তাহলে আমি কিন্তু বলবো অলওয়েজ কিডনি দান লাইভ রিলেটেড বা আনরিলেটেড বলছি না মানে ক্যাডাভারিক কিডনি দান যে না মানে ব্রেনের মৃত্যু হওয়ার পরে কিডনি দানে সবাই এগিয়ে আসুন সবাই এগিয়ে এলে আমাদের দেশের বহু লোক বাঁচতে পারে এবং একজন মানুষ থেকে নজন মানুষের কিন্তু আবার ইয়ে করতে পারে আচ্ছা আমি একটা একটা প্রশ্ন একটুখানি আপনার কাছে জানতে চাইবো কারণ এই যে আমরা কিডনি খারাপের প্রসঙ্গ বলছিলাম আমি একটু একটু এটা জিজ্ঞাসা করা হয়নি আপনার কাছ থেকে যে কিডনি ডিজিজ হলে পর তার সঙ্গে রিলেটেড কিন্তু আরও কিছু ডায়ালাইসিস করতে করতে অনেক কিছু সমস্যা হয় যেমন হেপাটাইটিস বি হতে পারে কারো হেপাটাইটিস সি হতে পারে তো সেক্ষেত্রে কি আপনারা সাজেস্ট করেন কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের না 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 সেটা তো বসে ধরুন যদি হেপাটাইটিস সি বা বিয়ের ব্যাপার হয় হেপাটাইটিস বি হলে দেখতে হবে তার ভাইরাল লোড কতটা আছে যদি ভাইরাল লোড বেশি থাকে তাহলে কিন্তু কিডনি প্রতিস্থাপন করা যাবে না কারণটা হচ্ছে কিডনি প্রতিস্থাপন করার পরে কিডনিটাকে বাঁচানোর জন্যে ইমিউনো সাপ্রেসিভ ওষুধ দেওয়া হয় ইমিউনো সাপ্রেসিভ মানে তার ইমিউনিটিটা কমে গেল ভাইরাস যদি তার অলরেডি থাকে তারা মাল্টিপ্লিকেশন তার হেপাটাইটিসে তার মৃত্যু হয়ে যাবে ওই জন্যে নিশ্চয়ই কিডনি হেপাটাইটিস বি হেপাটাইটিস সিকে ট্রান্সপ্লান্ট করা হবে কিন্তু ভাইরাল লোডটা অলমোস্ট বিলো ফিফটিন আছে বিলো টোয়েন্টিতে সেই দেবে অলমোস্ট নীল ভাইরাল লোড হতে হবে হেপাটাইটিস হয়তো সে সার্ফেস অ্যান্টিজেন পজিটিভ কিন্তু এই সি বি আর এন এ যেগুলো সিতে যদি বলা হয় এসিবি আর এন এ তার ভাইরাল লোডটা একদম কমা থাকবে ওষুধ দিয়ে সেটা কমিয়ে তিন মাস পরে তারপর ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে সবারই ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে বেশ আমরা ট্রান্সপ্লান্ট অব্দি সব ঘটনার কথা শুনলাম কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কি তার পরবর্তী ক্ষেত্রে অর্থাৎ ট্রান্সপ্লান্টের পরে কিন্তু জীবনটা কি সাধারণ মানুষের মতো নাকি সেখানে কিছু রেস্ট্রিকশান থাকে ডক্টর সাহা আপনি কি বলবেন ট্রান্সপ্লান্ট আফটার ট্রান্সপ্লান্ট কীরকম লাইফ থাকছে ট্রান্সপ্লান্টের প্রথম কথা হচ্ছে কমপ্লিকেশানের যে ব্যাপারটা ট্রান্সপ্লান্টের পরে একটা তো সার্জিক্যাল কমপ্লিকেশান এত বড় একটা সার্জারি সেই সার্জারি রিলেটেড কিছু কমপ্লিকেশান থাকে সেই কমপ্লিকেশান একটা ব্যাপার হলো দ্বিতীয় একটা কমপ্লিকেশান হতে পারে যে কিডনিটা রিজেকশান হওয়ার যে প্রসিডিওর বা রিজেকশনের কোনো কমপ্লিকেশান একটা হতে পারে তৃতীয় একটা কমপ্লিকেশান হচ্ছে কিডনিটাকে বাঁচানোর জন্য যে ওষুধগুলো আমরা খাচ্ছি সেই ওষুধের কিন্তু প্রচুর সাইড এফেক্ট থাকে অর্থাৎ কিডনি প্রতিস্থাপনের পরে প্রথম তিন মাস তাকে একটু রেস্ট্রিক্টেড লাইফে থাকতে হবে প্রথম তিন মাসের পরে আমরা বলি নর্মালি যদি তার আর কোনো প্রবলেম না থাকে তাহলে সে নর্মাল লাইফে আবার ফিরে যেতে পারবে যে যে কাজে ছিল সে সেই কাজেই আবার ফিরে যেতে পারে রেস্ট্রিক্টেড লাইফ মানে হচ্ছে যে খাওয়া দাওয়া আর পার্সোনাল হাইজিন মানে ধরুন আমরা নর্মালি যেমন ধরো রাস্তার ধাটের খাবার এমনি খাবার খাওয়া উচিত নয় কিন্তু অনেকেই খায় তাদের খাওয়া দাওয়া থেকে যেহেতু তাদের ইমিউনিটি ডাউন থাকে যে কোনো ধরনের ইনফেকশান থাকে তাদেরকে দূরে থাকতে একটা খাওয়া একটা ইনফেকশান হচ্ছে খাওয়া দাওয়া থেকে করতে পারে আর একটা ধরুন এই হাত থেকে নানা রকম ইয়েতে পার্সোনাল হাইজিন এবং ফুড হাইজিন তাদেরকে কন্টিনিউয়াসলি মেনটেন করে যেতে হবে সারা লাইফ ধরে ওষুধটা নিয়মিত খেতে হবে প্রেশার যদি বেশি থাকে এবং রেগুলার মেডিকেল সুপারভিশনে থাকতে হবে সেটুকু তো তাদেরকে করতেই হবে আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে এই যে বললাম ওষুধের সাইড এফেক্ট ওষুধের জন্য এই যে ওষুধগুলো খাওয়া হয় এই ওষুধগুলো থেকে অনেকের সুগার এসে যায় হ্যাঁ মোস্ট অফ দ্য ড্রাগস যেগুলোতে কিডনিটাকে বাঁচিয়ে রাখে সেগুলো থেকে কিন্তু সুগারের উৎপত্তি হতে পারে সেক্ষেত্রে কি করণীয় তাদের ডাক্তারের সুপারভিশনে থাকতে হবে ইনসুলিন নিতে হবে রেস্ট্রিক্টেড একটু ডায়েটে থাকতে হবে আর যাদের ধরুন সুগার নেই তারা কি করবে মানে সুগার না থাকলেও আসতে পারে সুগার না থাকলেও ইউজুয়ালি এই যে কিডনি যে বাঁচানোর যে ওষুধগুলো সেই ওষুধগুলো কিছু কিছু সাইড এফেক্টের ভিতরে আরেকটা যেটা বলছিলাম তাদের লিপিড প্রোফাইল প্রচণ্ড বেড়ে যায় হার্ট অ্যাটাক হওয়ার একটা প্রসঙ্গ সেই প্রসঙ্গে তাদেরকে সবসময় একটু নর্মাল লাইফ মেনটেন করতে গেলে তাদেরকে নর্মাল এক্সারসাইজ করতে হবে তাদের লিপিড প্রোফাইল মেনটেন করতে হবে সুগার মেনটেন করতে হবে ওয়েট মেনটেন করতে হবে ওয়েট বেড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা থাকে ওয়েটটা মেনটেন
ছ মাসের পর থেকে এভরি ওয়ান এন্ড এ হাফ উইকসে আপ টু টু ইয়ার্স এমনি আপনার ব্লাড টেস্ট করা হয় দু বছর কেটে যাওয়ার পরে তিন মাস পরে পরে ব্লাড টেস্ট করলেই হবে বা তিন মাস পরে পরে ডাক্তার তার যদি আর কোনো প্রবলেম না থাকে আমাদের কাছে অনেক পেশেন্টই আছে তাদের কুড়ি বছর পঁচিশ বছর হয়ে গেছে হ্যাঁ তো তারা তো অলমোস্ট নর্মাল লাইফ লিড করছেন যারা মানে ছেলে তারা বিয়েটি করেন তাদের বাচ্চা টাচ হয়ে সংসার করছে অফিস করছে সবই করছে ইভিন দু তিনজন মহিলা তারা পরে বিয়ে করলেন বিয়ে করার পরে বাচ্চাও হয়েছে আমার করা ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টের এতটাই এখন ট্রান্সপ্লান্ট অ্যাডভান্স হয়ে গেছে আচ্ছা আফটার দ্য ট্রান্সপ্লান্ট মানে এই যে আপনি বলছেন তাদের ইস্যু হয়েছে এটাতে কোনো অসুবিধা নেই অসুবিধা একেবারেই হবে না সেটা নয় নর্মাল প্রথম তিন মাস যখন বাচ্চাটা আসবে তখন কিছু ওষুধ আমাদের রেস্ট্রিকশান রাখতে হয় আর লাস্ট দু মাস হসপিটালে সুপারভিশনে থাকতে হয় মেয়েদের যদি কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের পরে বাচ্চা নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে ছেলেদের কোনো সেটাতে কোনো প্রবলেম মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রথম দুই থেকে তিন মাস একটু ওষুধ চেঞ্জ করতে হয় কারণ সেটা যদি চেঞ্জ না করা হয় তাহলে বাচ্চার কিছু অ্যাবনর্মালিটি আসে যেতে পারে আর লাস্ট দু মাস অব দ্য প্রেগনেন্সি হসপিটালে থাকতে হয় হসপিটালে থেকে যদি তাদের ট্রিটমেন্ট করা উচিত আচ্ছা আর ধরুন মানে তিন মাস বা ছ মাস পর একজন মানুষ যার ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে তাকে হয়তো রেগুলার অফিসে যেতে হবে তাকে হয়তো পাঁচটা মানুষের সঙ্গে থাকতে হবে তো সেক্ষেত্রে তাদের কি কি যেটা পার্সোনাল হাইজিনটা আপনি বললেন সেটার সঙ্গে সঙ্গে আর কি কি বিষয় মাথায় রাখা দরকার তা নিজেকে ভালো রাখার জন্য নিজেকে ভালো রাখবার জন্য ধরুন কি কেউ একজন বাসে যাচ্ছে কমন বাসে যদি ইউজুয়ালি কমন বাসে যদি যায় কমন বাসে যদি ট্রাভেল করে কেউ কাজ মানে ধরুন এমনি কারোর ভাইরাল ইনফেকশান হয়েছে সেখান থেকে একটু দূরে থাকতে হবে অফিসে ধরুন একই রুমে যদি কারোর ভাইরাল ইনফেকশান থাকে সেখানে তো তার যাওয়া যাবে না সেটা তো একটা ব্যাপার আছে একটু আইসোলেটেড থাকতে হবে একটু একটু সারা জীবনের জন্য নাকি সারা লাইফের জন্য লাইফে মানে ইমনি ট্রান্সপ্লান্ট করার পরে ওষুধ কিন্তু সারা লাইফ খেয়ে যেতে হয় আচ্ছা ইমিউনিটিটাকে ডাউন করা ওষুধের ডোজ কমে যায় অনেক কিন্তু আস্তে আস্তে সব কিছুই মডার্ন হচ্ছে তো অলমোস্ট কিছু কিছু ট্রান্সপ্লান্ট পেশেন্টকে আপনি দেখে বুঝতেই পারবেন না সে রেগুলার আমার হসপিটালে আসছে বা অফিস যাচ্ছে একটু রেস্ট্রিক্টেড খাওয়া নিয়ে তারা ফুড হাইজিনটা মেনটেন করে কিন্তু নর্মালি মিশছে এখন যেহেতু আমরা ড্রাগ লেভেল মেনটেন করতে পারছি আগেকার দিনে কি হতো মানে ধরুন পাঁচশো মিলিগ্রামের ট্যাবলেট আমিও খাচ্ছি আমিও খাচ্ছি উনিও খাচ্ছেন কিন্তু খেলে তো হবে না রক্ততে কার কতটা যাচ্ছে সেই ব্যাপারটা একই রকম হয় না কিন্তু মানে পাঁচশো মিলিগ্রাম ট্যাবলেট আমরা সবাই খেলাম কিন্তু রক্ততে দেখা যাচ্ছে কারোর একশো কারোর দুশো কারোর পাঁচশো এখন আমরা ব্লাড লেভেলটা মেনটেন করছি মানে রক্তে তার মাত্রাটা কর সেই হিসাবে ওষুধটা খাওয়ার পরে রক্তের মাত্রাটার উপরে যেহেতু নির্ভর হচ্ছে অতএব আমরা অপটিমাইজেশন করতে পারছি মানে কি আগে কি হতো ওই অপটিমাইজেশনটা হতো না কারোর বেশি হয়ে যেত ডোজ বলে তাদের নানা রকমের ইনফেকশান হতো যাদের কম হয়ে যেত ডোজ তাদের রিজেকশান হয়ে যেত এখন আমরা কিন্তু এই ব্লাড লেভেল যে ড্রাগের সেটাকে আমরা মেনটেন করতে পারছি মডার্ন হয়েছে অনেক ট্রিটমেন্ট এখন এখন অপটিমাইজেশন অব দ্য ড্রাগস হয়ে গেছে বলে এখন কিন্তু পেশেন্টরা অনেক বেশি ফ্রিলি সমাজের সঙ্গে অনেক বেশি মিশতে পারছে আগে আমরা আরও বেশি রেস্ট্রিক্টেড ওয়েতে রাখতে বলতাম অপটিমাইজেশন অব দ্য ড্রাগটা এখন এসে গেছে আচ্ছা এই যে আপনি বললেন যে এখন অনেকটাই অ্যাডভান্স হয়েছে মানে আপনারা তো অনেক দিন ধরে করছেন বহু মানুষের ট্রান্সপ্লান্ট করেছেন তো কতটা ডিফারেন্স দেখছেন মেডিসিনের শুধুমাত্র এই যে টেস্টগুলো সেক্ষেত্রে নয় পুরো প্রসিডিওরের মধ্যে কতটা চেঞ্জেস এসছে এখন আমি বলতে পারি ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে গভর্নমেন্ট থেকে গভর্নমেন্ট হসপিটাল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মানে আমাদের ধরুন যেগুলো সরকারি হাসপাতালে হচ্ছে বা বেসরকারি হাসপাতালে হচ্ছে হ্যাঁ প্রত্যেকটাই প্রসিডিওর পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার সব কিছুই কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের কাছাকাছি আপনি বলতে পারেন যে সরকারি হাসপাতালে তো এখন অতটা পরিচ্ছন্নতা নেই এনে কিন্তু না কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট এখন হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে হ্যাঁ এতটাই ব্যাপার আমাদের দুটো সরকারি হাসপাতালে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে দ্যাট ইজ রিমার্কেবল মানে আমাদের মেডিকেল কলেজে যে হার্ট ট্রান্সপ্লান্টটা হলো সেটা দেশের মধ্যে প্রথম সরকারি হাসপাতাল যেখানে হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট হলো বেসরকারি হাসপাতালে হয়েছিল তারপরেই এস এস কেমে হয়েছে রিসেন্টলি একটা সরকার থেকে এখন সব সময়ই ট্রান্সপ্লান্ট এবং অঙ্গদান নিয়ে মানুষকে উৎসাহিত প্রচার হচ্ছে একজন দর্শক বন্ধু আছেন একটু কথা বলেন তার সাথে হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন কে বলছেন হ্যাঁ বললাম তো হ্যালো হ্যাঁ আমার দাদা হুম হ্যাঁ 85% কিডনি ডেমেজ আছে আচ্ছা হ্যাঁ সেই জন্য 85% এখন কিডনি ডেমেজ আর কি কি রেস্ট্রিকশন হলো কি
তো কি জিজ্ঞাসা বলুন কি জানতে চাইছেন আপনি এইটাই তো জানতে চাই মানে কি করণীয় এখন তাই তো হ্যাঁ 65% খারাপ আছে ঠিক আপনি 85% বললেন তো হ্যাঁ আপনি 85% বলেছেন তাই তো ওই ডাক্তার বাবু যে ডাক্তার বাবু কি কি জানতে চাই হ্যাঁ ডাক্তার বাবুই বলবেন আপনি 85% বললেন তো रेगुलरलिफ्रोलजिस्टी যে নিয়মাবলী সেগুলো মানতে হবে ওষুধপত্র তাকে খেতে হবে সেটা যদি খেতে পারে এবং নর্মাল আমাদের মাসেল প্রোটিন ক্রিয়েটিন থেকে ক্রিয়েটিনিং তৈরি হয় তাকে একটু সিডেন্টারি লাইফস্টাইল মেনটেন করতে হবে মানে কি একটু শুয়ে বসে থাকতে হবে বেশি হার্ড ওয়ার্ক করা যাবে না তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার নিকটবর্তী যে কোনো নেফ্রোলজিস্টের সঙ্গে আপনি যোগাযোগ করুন এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি যতপযুক্ত পরামর্শ আপনি দেবেন এবং ডক্টর শাহাত আপনাকে বললেনই কি কি করণীয় আমরা ফিরে আসছি আমাদের আলোচনা আরো কিছু আলোচনা বাকি রয়েছে সঙ্গে থাকুন একটা ছোট্ট বিরতি পর ফিরছি मृत्यु कत सब कम टाइम ट्रांसप्लान करते हार्ट हमें चार घंटार भेतर যেখানে তো বের করা হলো তার থেকে ছ ঘন্টার ভিতরেই কিন্তু তার ট্রান্সপ্লানটা করতেই হবে হাটের পরে লাংসও তাই তারপরে যেটা আছে ইন্টেস্টিন তার থেকে একটু বেশি কিডনি কিন্তু আমরা তিন দিন অবধি প্রেজার্ভ করতে পারি তিন দিন থেকে চার দিন অবধি প্রেজার্ভ করতে পারি তার সলিউশন আলাদা আমাদের দেশে যে সলিউশনে রাখা হয় সেই সলিউশনটা ইউরোকলিন সলিউশনে আমরা চব্বিশ ঘন্টা অবধি রাখতে পারি একটা ইউডব্লিউ সলিউশন বলে এসেছে ইউনিভার্সিটি অফ উইসকিনসন সলিউশন সেখানে যদি রাখা যায় কিডনি আমরা প্রায় নাইনটি সিক্স আওয়ার্স অব্দি প্রিজার্ভ করতে পারি আচ্ছা বেশ আমরা তো শুনলাম যে এই প্রিজার্ভেশনের কথা আমাদের সময় প্রায় শেষের দিকে একটুখানি শুনবো আমরা শুনছিলাম যে আর্টিফিশিয়াল কিডনি আসছে তো সেটা কত দূর সত্যি একটু ছোট্ট করে শুনবো হ্যাঁ ছোট্ট করেই বলি নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে প্রচুর রিসার্চ হচ্ছে এবং পেপারে কিছু কিছু খবরও আসছে তো এক্সপেরিমেন্টাল স্টেজে সেটা কিছু সাকসেস দেখাও গেছে এফডিএ অ্যাপ্রুভ হয়নি এখনও তো এফডিএ অ্যাপ্রুভ করার পরে তারপর তো কমার্সিয়ালে আসার ব্যাপার আছে আমরা মানে আমার যা মতামত তাতে আমার মনে হচ্ছে চার পাঁচ বছরের পরে সেটা এসে যাওয়ার কথা হ্যাঁ কিন্তু কমার্সিয়ালি আমাদের দেশে কখন আসবে এখন কোনো দেশেই চালু হয়নি এটা আমাদের দেশে কখন আসবে সেটা বলা যাচ্ছে না কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যেখানে এফডিএ অ্যাপ্রুভ হলে সেই দেশেই তো আগে সবার ইয়েটা হবে হিউম্যান এতে এখনও কিন্তু সেইভাবে অর্গান হিসাবে ব্যবহার করে যে সাকসেস হওয়া এফডিএ অ্যাপ্রোভেশন হয়নি চার থেকে পাঁচ বছর পরে সেটা আমেরিকাতে আসতে পারে আমাদের দেশে হয়তো তারপরে এসে যাবে আমাদের একদম শেষ শেষ সময় একটু যদি আপনি বলেন দেন আমাদের যে কিডনিকে ভালো রাখার যদি কিছু টিপস থাকে ছোট্ট করে দুলাই কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের পরে না ট্রান্সপ্লান্টের আগে নর্মালকে ভালো রাখার কিছু নর্মাল সাধারণ লোক সাধারণ সাধারণ লোকের বলি যে কিডনি এমন একটা অর্গান সেটা সাইলেন্টলিও খারাপ হতে পারে যেহেতু সাইলেন্টলি খারাপ হতে পারে সেই জন্যেই প্রত্যেকের ছ মাস পরে পরে রুটিন ইউরিন একটা টেস্ট করা উচিত এবং প্রত্যেক বছর একটা আল্ট্রাসাউন্ড করে দেখা উচিত এটা গেল এক নম্বর দু নম্বর হচ্ছে যদি তার কারোর ব্লাড প্রেশার থাকে রেগুলার ব্লাড প্রেশার মেনটেন করতে হবে এবং 
তাকে হেলদি লাইফ লিড করতে হবে সুগার থাকলে সুগারটা তার কন্ট্রোলে রাখতে হবে হেলদি ফুড খেতে হবে হেলদি লাইফ লিড করতে হবে এবং যে কোনো শুধু কিডনি কেন যে কোনো ইয়ের জন্য প্রত্যেক মানুষকে থার্টি মিনিটস পার উইক হিসাবে পাঁচ দিন একশো পঞ্চাশ মিনিট পার উইক যদি কুড়ি মিনিট করে হাঁটে তাহলে সাত দিনই হাঁটতে হবে যদি তিরিশ মিনিট করে হাঁটে তাহলে সপ্তাহে পাঁচ দিন করে তার হাঁটা উচিত পর্যাপ্ত পরিমাণে জল খেতে হবে লবণ কম খেতে হবে প্রিজারভেটিভ দেওয়া ফুড খাওয়া উচিত নয় আমাদের দেশে তখন প্রিজারভেটিভ ফুডে ভর্তি চারিদিকে প্রিজারভেটিভ দেওয়া ফুড প্রত্যেকটা প্রিজারভেশনে সল্ট থাকে সল্টই সব থেকে বড় প্রিজারভেটিভ প্রিজারভেটিভ দেওয়া ফুড খাওয়া উচিত নয় সল্ট রেস্ট্রিকশান ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল সুগার কন্ট্রোল এবং নিয়মিত শরীর চর্চা করা এবং পরিমিত হওয়ার কারণ অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমার মনে হয় আজকে এই যে অনুষ্ঠানে আমরা কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট নিয়ে কথা বললাম আমরা শুনলাম যে কি কি কারণে কিডনি খারাপ হতে পারে এবং খারাপ হয়ে গেলে কি প্রসিডিওরে কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট হয় এবং আমরা চাই না কারো কিডনি খারাপ হোক তাই কিডনিকে ভালো রাখতে গেলে কি কি করা উচিত সেটাও কিন্তু আমরা শুনলাম আর একটা কথা হ্যাঁ আমাদের সকলেরই ইমিডিয়েটলি উচিত যে নিজেদের অঙ্গ দান করার একটা প্রতিশ্রুতি দেওয়া কারণ এই যে অঙ্গ দানের মাধ্যমে কিন্তু আমার দেওয়া অঙ্গের মাধ্যমে কিন্তু অনেক মানুষ বাঁচতে পারেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সচেতন হয়ে উঠুন নমস্কার